नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधी लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर शिक्षक भरती संदर्भातील अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट सुद्धा घेत असतो या व्हिडिओमध्ये आपण नवनियुक्त शिक्षकांसाठीचं जे सव्वीस पासूनचं प्रशिक्षण याबद्दल थोडी माहिती घेत आहोत त्याचबरोबर शिक्षक भरती संदर्भातील सध्या ज्या चालू असलेल्या अपडेट्स आहेत त्याबद्दल सुद्धा माहिती घेणार आहोत यामध्ये जे नवनियुक्त शिक्षक आहेत ज्यांची आता नियुक्ती झालेली आहे जस्ट टेट थ्रू तर यांना सव्वीस पासून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे आणि या प्रशिक्षणासाठी कोणताही प्रवास आणि दैनिक भत्ता देण्यात येणार नसल्याची माहिती मिळत आहे कारण असं पण पाहायला गेलं तर जे मिळतात म्हणजेच मानधन आहे ते फार कमी आहे तरी सुद्धा प्रवास आणि दैनिक भत्ता सुद्धा देणार नसल्याची माहिती दिसत आहे प्रशिक्षण स्थळी आवश्यक त्या सुविधा पुरवाव्यात व शिक्षकांना प्रशिक्षणास उपस्थित राहावे अशा सूचना जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेच्या प्राचार्य डॉक्टर कमला आवटे यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी महापालिकाचे प्रशासकीय अधिकारी यांना दिला आहे त्यानंतर टीईटी बद्दलची माहिती घेऊया यामध्ये एक लाख परीक्षार्थींची टीईटी साठी नोंदणी झालेली आहे येत्या अठ्ठावीस नोव्हेंबर पर्यंत फॉर्म भरता येणार आहे ज्या विद्यार्थी मित्रांना टीईटी साठी फॉर्म भरायचा आहे त्यांना लास्ट डेट माहिती असू देत कारण अठ्ठावीस नोव्हेंबर हीच शेवटची दिनांक आहे जी की आता फार जवळ आहे त्याच्यामुळे आणि महत्वाचं म्हणजे ही जी शिक्षक पात्रता परीक्षा आहे याच्यातून जे विद्यार्थी पास आऊट होतील त्यांना येतं जे काही टेट एक्झाम वगैरे ज्या होतील त्याच्यामध्ये फॉर्म हा फिलअप करता येईल त्याच्यामुळे ज्या विद्यार्थी मित्रांना यामध्ये जे की अगोदर समजा त्यांच्याकडे टीईटी पात्रता नसेल किंवा ज्या विद्यार्थी मित्रांचं दोन हजार तेराच टीईटी आहे पात्रता परंतु त्यानंतर त्यांनी परीक्षा दिलेल्या नाही आहेत आणि सध्या ही पदभरतीमध्ये की जे अलॉटमेंट आहे त्याच्यामध्ये ही स्कोअर कमी असेल तर त्या विद्यार्थी मित्रांनी टीईटी परीक्षेसाठी फॉर्म भरून घेतलेला असताना बरा पडेल आणि परीक्षार्थींची संख्या यंदा कमी असल्याची माहिती दिलेली आहे कारण आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की शिक्षक पात्रता परीक्षा जी आहे यातून जे पुढे पदभरती व्हायला पाहिजे तशी समाधानकारक पदभरती शासनाकडून होत नाही त्याच्यामुळे भावी जे शिक्षक आहेत त्यांचा नक्कीच याच्याकडे रोष असणारच आहे परंतु तरी सुद्धा बरेचसे फॉर्म भरण्यात आलेले असल्याची माहिती आहे अडीच लाख विद्यार्थ्यांचं परीक्षा परिषदेचं नियोजन आहे परीक्षा घेण्यासाठीच आणि एकोणीस जानेवारीला ही परीक्षा होणार आहे हे पण माहिती असू देत त्यामध्ये अठ्ठावीस नोव्हेंबर पर्यंत विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याची मुदत आहे आता या टीई टी एक्झामच्या तयारीकरिता आपण व्हॉट्सअप कोर्स लॉन्च केलेला आहे त्याच्यामध्ये टीईटी पेपर फर्स्ट अँड टीईटी पेपर सेकंड असे दोन पण पेपर आपण घेत आहोत ज्याच्यामध्ये टीईटी पेपर फर्स्टची जी बॅच आहे ती रात्री आठ ते नऊ आपण व्हॉट्सअप बॅच घेत आहोत ज्याच्यामध्ये पेड कोर्स स्वरूपाचा कोर्स आहे ज्यात तुमचा फोकस्ड आणि टार्गेटेड स्टडी आपण करून घेतो त्याचबरोबर टीईटी पेपर सेकंड जो आहे जो सहा ते सात वाजता आपण घेत आहोत ज्याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे त्यामध्ये तुमचा हिस्ट्री आणि जिओग्राफी हा सब्जेक्ट आपण घेत आहोत आणि हा जो आहे व्हॉट्सअप कोर्स त्याच्यामध्ये तो पण पेड स्वरूपाचा कोर्स आहे आणि त्यामध्ये सर्व डिटेल इन्फॉर्मेशन सिलेबस स्ट्रॅटर्जी कशा स्वरूपात अभ्यास करायचा आहे थोड्या वेळामध्ये जास्तीत जास्त व्यवस्थित अभ्यास कारण बरेच विद्यार्थ्यांचा असं होतं की ऑनलाईन किंवा टेलिग्रामवरच्या काही अशाच चॅनलला ते सबस्क्राईब करतात आणि त्यांना वाटतं की ते आपण अभ्यास करत आहोत दोन दोन हजार जणांच्या ग्रुपमध्ये आपण समाविष्ट आहोत तर आपल्याला अभ्यास होईल परंतु विद्यार्थी मित्रांनो काय होतं की अशा स्वरूपाचे जे टेलिग्राम चॅनल असते ज्याच्यामध्ये कोणी तुम्हाला एक मेन गायडन्स करणारा नसतो त्याच्यामध्ये कोणी काही मॅटर टाकत असतात आणि त्यामध्ये प्रॉब्लेम असा होतो की अभ्यासाचं व्यवस्थित असं नियोजन नसतं कुठलाही नियोजनबद्ध अभ्यास प्लॅन फॉलो केलाय का त्याचं कोणीही जिम्मेदारी घेत नाही त्याचबरोबर प्रश्न आणि सराव आणि त्याबरोबर जे अभ्यास तुम्ही केलेला आहे तो कितपत तुम्हाला समजला आहे याचं कुठल्याही प्रकारचं मूल्यमापन नसतं आणि कुठल्याही स्वरूपाची माहिती जेव्हा तुम्ही मेंदूमध्ये साठवायला घेता पहा तुम्ही पहिली दुसरी तिसरी अशा स्वरूपातच तुम्ही शिकत असता जर तुम्हाला मध्ये चौथीचा अभ्यास मध्येच दहावीचा अभ्यास मध्येच पहिलीचा अभ्यास अशा स्वरूपात जर तुम्ही अभ्यास करीत असाल तर अर्थातच तुमचा अभ्यासाचा म्हणजे जो काही अभ्यास आहे उलट जो अभ्यास तुम्ही स्वयं अभ्यास पद्धतीने करू शकता त्याच्यापेक्षा ती डेंजर पद्धती आहे जी की ऑनलाईन स्टडी करून अशा ग्रुपमध्ये जर तुम्ही सहभागी होऊन अभ्यास करीत असाल तर बाकी असं नाही की तुम्ही क्लासमध्येच ऍडमिशन घ्या असं काहीही नाहीये तुम्ही स्वतःचा प्लॅन करून जसं आपण प्लॅन सांगत आहोत तशा पद्धतीने तुम्ही स्टडी करीत असाल तर ते खूप चांगलं आहे कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला डे बाय डे टार्गेट असायला पाहिजेत ह्या दिवशी हे अभ्यास आपला कम्प्लीट व्हायला पाहिजे जो अभ्यासक्रम आहे तो अभ्यास कम्प्लीट झाल्यानंतर त्याच्यावर आधारित प्रश्नांचा सराव तुमचा झाला पाहिजे अशा स्वरूपातच तुमचा अभ्यास असायला हवा त्याचबरोबर मॉक टेस्टची सुद्धा तुम्हाला प्रॅक्टिस असायला हवी जेणेकरून जो परीक्षेमध्ये पेपर येईल त्याची तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची मनामध्ये भीती राहत 
नाही आणि महत्वाचं म्हणजे एकाच अटेम्प्ट मध्ये तुम्ही एक्झाम क्रॅक करू शकाल बरेच विद्यार्थ्यांचं असं होतं की खूप सारे एक्झाम देतात फॉर्म भरतात आणि फॉर्म भरण्यामध्ये खूप सारे पैसे असेच वाया घालवले जातात की जे स्ट्रॅटर्जी नसते किंवा प्लॅन नसतो किंवा रेग्युलर स्टडी नसते याच्यामुळे तर या ऐवजी एकच फॉर्म भरा दहा फॉर्म भरण्यापेक्षा आणि तो मात्र व्यवस्थित अभ्यास करा दहा पुस्तकं घेण्यापेक्षा एक पुस्तक घ्या पण त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करा आणि त्यामधून व्यवस्थित असं परीक्षेचं नियोजन करून नियोजनबद्धरित्या ही परीक्षा क्वालिफाय करा एवढीच तुम्हाला नम्र विनंती जेणेकरून सातत्याने जे शिक्षक पदभरतीमध्ये विद्यार्थ्यांचं निराशाजनक बाबी येतात त्या समोर येणार नाही त्यानंतर बिंदू नियमावलीनुसार रिक्त पदे भरण्यासंबंधीची माहिती आपण घेतो ज्याच्यामध्ये कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेची सीईओ सोबत झालेल्या बैठकीमध्ये मागणी झालेली आहे तर कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांच्यामार्फत झालेल्या बैठकीमध्ये संघटनेचे पदाधिकारी याबद्दल माहिती देत आहेत बिंदू नियमावलीनुसार रिक्त पदे भरा असं म्हटले जात आहे ज्याच्यामध्ये जी म्हणजे येत्या शिक्षक पदभरतीसाठी म्हणजेच अनुसूचित जातीची रिक्त असलेली पदे त्वरित भरण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे आणि यामध्ये अनुसूचित जातीची सुमारे एक पदे रिक्त असून त्यापैकी सुमारे एक हजार एकशे शहाऐंशी पदे कार्यरत आहेत आणि तेहतीस पदे रिक्त असल्यास ती भर भरण्यास मंजुरी देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आलेली आहे त्याचबरोबर बैठकीत मराठी उर्दू व कन्नड माध्यम निहाय समर्गनिहाय पदोन्नती अनुशेष भरावा असं सुद्धा म्हटलेलं आहे तर अशा प्रकारे ज्या रिक्त जागा आहेत त्या पण भरण्यात याव्या यासाठी मागणी करण्यात आलेली असल्याची माहिती मिळत आहे आणि महत्वाचं म्हणजे जे काही तुम्ही कराल ते मन लावून करा एकतर अभ्यास करायचा असेल तर मन लावून करा एखादी जर फॉर्म भरत असेल तर मन लावून त्याचा अभ्यास करून फॉर्म भरा आणि मगच ती परीक्षा द्या जेणेकरून आयुष्यामध्ये ते जो फेल्युअरचा टॅग आहे तो तुमच्यावर राहणार नाही आणि जे काही काम कराल तुम्ही ते तुम्हाला कॉन्फिडन्सली सांगता यावं की आपण जे काम केलंय किंवा जे फॉर्म भरलाय त्याचा अभ्यास आपला चांगला आहे ऍज अ टीचर म्हणून आपल्याकडे म्हणजे शिक्षक पत्रता परीक्षेची जो अभ्यासक्रम आहे तो खूप सुंदर असा अभ्यासक्रम आहे ज्याच्यामध्ये मानसशास्त्र मुलांचा कशा स्वरूपात तुमचं म्हणजे त्या मुलांसंबंधीचं जे मनोविकास आहे म्हणजे अगदी तुम्ही अर्भकावस्थेपासून किशोरावस्था पर्यंत प्रौढावस्था पर्यंत त्यांचा कशा स्वरूपाचा डेव्हलपमेंट होते याचा सुंदर अभ्यास आणि सुंदर विवेचन या पाठ्यपुस्तकामध्ये केलेलं आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही मानसशास्त्र जो घटक आहे तो खूप सुंदर आहे जो तुम्हाला ऍज अ टीचर म्हणूनच नाही तर तुम्ही जर इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी रिसर्च करीत असाल पी वगैरे संशोधन करीत असाल सेटनेट सारख्या स्पर्धा परीक्षा देत असाल तर त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला खूप महत्वपूर्ण ठरणारा असा अभ्यासक्रम आहे आणि त्यामध्ये परिसर अभ्यास वगैरे याचा सुद्धा अभ्यास तुम्हाला जो की राज्यसभेमध्ये फार फार महत्वपूर्ण ठरतो मराठी इंग्रजी याचा अभ्यास गणिताचा अभ्यास जो तुम्हाला सरळ सेवा पदभरती सारख्याच पदभरतीमध्ये सुद्धा महत्वपूर्ण ठरणारा असतो त्याच्यामुळे प्रत्येक जो अभ्यास किंवा जो टॉपिक तुम्ही घेतलाय किंवा जो फॉर्म तुम्ही भरलाय तो मन लावून भरा त्याचा अभ्यासक्रम अगोदर समजून घ्या त्या अभ्यासक्रमानुसार तुमचा प्लॅन करा त्या प्लॅननुसार तुम्ही त्याला फॉलो करा आणि ती एक्झाम लेट्स क्रॅक इट ओके तर अशा पद्धतीने आपण महत्वपूर्ण माहिती तर विद्यार्थी मित्रांनो कळवण्यास अत्यानंद होतो की आपले जे ऑनलाईन कोचिंग आहेत त्यामध्ये जे ऑनलाईन पद्धतीने आपण टीचिंग करतो यासाठी साधारण आपले सहाशे तासाचं आपलं टीचिंग हे ऑलरेडी झालेलं आहे सध्याचं जर आपण हे पाहिलं की सध्या किती टीचिंगचे अवर्स आपले कम्प्लीट झालेले आहेत तर सिक्स सेवन्टी फाईव्ह म्हणजे सहाशे पंच्याहत्तर तासाचं आपलं टीचिंग झालेलं आहे ज्याच्यामध्ये बरेचसे विद्यार्थी मित्रांना जे की आदिवासी विकास विभाग यामध्ये यशप्राप्ती झालेली आहे त्याचबरोबर आपले अदर एक्झामचे सुद्धा स्टुडंट म्हणजे तलाठी एक्झामसाठी सुद्धा आपण बॅच घेतली होती त्यामध्ये सुद्धा बरेचसे स्टुडंटला मॉक टेस्ट आणि क्वेश्चनचा प्रॅक्टिसचा खूप सारा फायदा हा झालेला आहे अंगणवाडी स्पर्धा परीक्षेची सुद्धा आपण जवळपास आता दोनशे साधारण दोनशे दिवसाच्या वर झालं की त्या एक्झामची बॅचही चालू आहे ज्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना डेली तीस ते चाळीस प्रश्नांचा सराव जर पाहिला तर त्यांच्या साधारण दहा ते पंधरा प्रश्नांचा सराव आपण बॅचमध्ये ऑलरेडी घेतलेला आहे त्याचबरोबर अभ्यासक्रम सुद्धा खूप साऱ्या वेळा त्यांना शिकून झालेला आहे रिव्हिजन सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांचं झालेलं आहे त्यामुळे बरेचसे विद्यार्थ्यांचा चांगला रिव्ह्यू सुद्धा आपल्या कोर्ससाठी आहे ते तुम्ही पाहू शकता आणि ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी आपल्याला रिव्ह्यू दिलेला आहे त्यांच्याबद्दल त्यांचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद आहे कारण ज्या विद्यार्थी मित्रांनी आपला रिव्ह्यू देतात त्यांचं आपल्याला नक्कीच लक्षात येतं की नेमकं आपल्याला अजून काय करायला पाहिजे जेणेकरून अभ्यासामध्ये त्यांना जास्तीत जास्त इंटरेस्ट कशा स्वरूपात बिल्ड होईल आणि ॲज अ टीचर म्हणून आपण सुद्धा कुठपर्यंत आपलं यश प्राप्ती करू शकत आहोत याचं सुद्धा अॅनालिसिस हे होतं त्यामुळे या विद्यार्थी मित्रांचं 
खूप खूप धन्यवाद जेणेकरून त्यांनी आपले रिव्ह्यू सांगितले आणि ज्या विद्यार्थी मित्रांना इतर जणांना अशा अडचणी आहेत की अभ्यास करताना मन एकाग्र होत नाही किंवा कुठल्या पॉईंट्सवर टार्गेट करावं हे कळत नाही स्वतः स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना खूप साऱ्या प्रमाणात अपयश येत आहे पण काय यश अपयश येत आहे हे समजत नाही अशा सगळ्या विद्यार्थी मित्रांसाठी हे खूप म्हणजे इन्स्पायरिंग सुद्धा ठरेल आणि अभ्यासासंबंधी त्यांना उत्तेजना आणि प्रेरणा सुद्धा प्राप्त होईल तर अशा प्रकारे या व्यतिरिक्त तुमच्या काही अडचणी असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नोंदवा आणि जो काही तुमचा अभ्यास आहे तो मात्र